হ্যালো এভরিওয়ান টেক বিথ হেয়ার ওয়ান প্লাস দীর্ঘ আঠারো মাস রিচার্জের পর ওয়ান প্লাস কনসেপ্ট ওয়ান নামে কনসেপ্ট ফোন আনতে যাচ্ছে যা বর্তমানে মার্কেট প্লেসে পাওয়া যাবে না এছাড়াও যে ফোনটি আপনারা ভিডিওতে দেখছেন তা ম্যাকলারিন পাপায় অরেঞ্জ কালারে আসবে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব সত্যি কি ওয়ান প্লাস কনসেপ্ট ওয়ান দীর্ঘ আঠারো মাস গবেষণার ফসল এবং কি কি নিউ ফিচার অ্যাড করা হয়েছে এতে পুরো ভিডিওতে আমি শাকিল আদনান আপনাদের সাথে আছি তো চলুন শুরু করা যাক অনেকে ইতিমধ্যে জানেন যে ওয়ান প্লাস কনসেপ্ট ওয়ান মোবাইলটির ব্যাক সাইডে যে ক্যামেরা থাকবে তা মূলত ইনভিজিবল যার জন্য বাইরে থেকে লক্ষ্য করলে ক্যামেরা সেট সম্পর্কে আইডিয়া পাবেন না সাধারণত ওয়ান প্লাসে যেসব ব্যাক ক্যামেরা থাকে তা বাইরে থেকে ভিজিবল অর্থাৎ দেখা যায় কিন্তু কনসেপ্ট ওয়ান সেটটিতে ক্যামেরা ফ্রেমটি থাকছে না শুধুমাত্র মোবাইলটির ব্যাক ক্যামেরা অন করলে পেছনের গ্লাস ট্রান্সপারেন্ট হয়ে ব্যাক ক্যামেরা দেখা যাবে এই টেকনিকটি মূলত ইলেকট্রোক্রোমিক গ্লাস ব্যবহার করে করা হয়েছে ম্যাকলারিন সেভেন টোয়েন্টি এস রেসিং কারের ছাদে যে গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে সেই আইডিয়া নিয়ে ওয়ান প্লাসের রিসার্চাররা আঠারো মাস রিসার্চ করে মোবাইলটিতে ব্যবহারের জন্য পাতলা গ্লাস আবিষ্কারে সক্ষমতা লাভ করেছে কেননা গাড়ির গ্লাস অনেকটা মোটা যা মোবাইলে ব্যবহারযোগ্য নয় গ্লাসটি জিরো পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড সময় নেয় ডার্ক মোড থেকে ট্রান্সপারেন্ট মোডে শিফট করতে ওয়ান প্লাসের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো মোবাইলের ব্যাকে লেদার কোটিং ইউজ করা হয়েছে যা দেখতে সিউইং টাইপ অর্থাৎ সেলাইয়ের মতো লাগবে আর লেদার কোটিং এর মাঝে রেস ট্র্যাকের মতো ডিজাইন রাখা হয়েছে যেহেতু ম্যাকলারেন সেভেন টোয়েন্টি এস কার্টির সাথে মিল রেখে মোবাইলটি তৈরি করা হচ্ছে তাই হয়তো ডিজাইনেও কম্বিনেশন রাখা হয়েছে এর মোস্ট ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হচ্ছে মোবাইলটির সাইড ফ্রেমে গোল্ড কোটিং ব্যবহার করা হয়েছে যা যথেষ্ট এক্সপেন্সিভ বা দামি যার জন্য গেস করতে পারেন মোবাইলটির প্রাইস রেঞ্জও অনেকটা হাই হবে অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন গোল্ড কোটিং নর্মাল অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের বাম্পারের মতো ঘষা লেগে লেগে উঠে যেতে পারে তাদের জন্য বলবো এই গোল্ড কোটিংটি ঘর্ষণ এড়ানোর জন্য ফিজিক্যাল ব্যাপক ডিপ্রেশন সিস্টেম বেস্ট করে দেওয়া হয়েছে এই সিস্টেমে প্রথমে গোল্ডকে গলিয়ে ফেলা হয় এবং পরবর্তীতে অন্যান্য ধাতুর সাথে মিক্স করে এমনভাবে কোটিং করা হয় যাতে গোল্ডটা না উঠে যায় তবে অনেক দিন ব্যবহারে এই গোল্ড কোটিংটি উঠে যেতেই পারে এখন মোবাইলটির কয়েকটি ল্যাগিং শেয়ার করা যাক আপনাদের সাথে মোবাইলটির ব্যাক সাইডে যে ইলেকট্রোক্রোমিক গ্লাস ব্যবহার করা হচ্ছে এর পজিটিভ দিকের সাথে নেগেটিভ দিকও আছে পজিটিভ দিক হিসেবে মোবাইলটির উপর যখন সূর্যের আলো পড়বে তখন এটি হয়তো ক্যামেরার মতো এক্সপোসার কমাতে কিংবা বাড়াতে সাহায্য করবে কিন্তু ক্যামেরার উপর এক্সট্রা গ্লাস থাকায় ছবির রেজুলেশন ভালো নাও আসতে পারে যা ওয়ান প্লাসের জন্য অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ হবে সেকেন্ডলি এ মোবাইলটি ব্যবহারে স্মুথ পারফরমেন্স না পাওয়ার সম্ভাবনায় বেশি কেননা ডার্ক মোড থেকে ক্যামেরা মোড বা ট্রান্সপারেন্ট মোডে শিফট করতে মোবাইলটিকে জিরো সেকেন্ড আপনাকে সময় দিতেই হবে যা পরবর্তীতে কিছু সময় বেশি লেগে যেতে পারে সফটওয়্যার লেগিংসের জন্য ওয়ান প্লাস কনসেপ্ট ওয়ানে লেটেস্ট মোড কোনো চিপসেটের দেখা মিলবে না তাই স্ন্যাপড্রাগন এইট সিক্সটি ফাইভ না ব্যবহার করে স্ন্যাপড্রাগন এইট ফিফটি ফাইভ প্লাসের মতো প্রসেসরের দেখা মিলতে পারে এছাড়াও এর স্ক্রিনে থ্রি ডি সনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ইউজ করা হতে পারে যার ফলে একই সঙ্গে দুই আঙ্গুল ব্যবহার করে ফোনটি লক করা যাবে এবং আনলক করতে লোয়ার পোর্শনের যে কোনো জায়গায় টাচ করে ফোনটি আনলক করা যাবে সো এই ছিল ওয়ান প্লাসের ওয়ান প্লাস কনসেপ্ট ওয়ানের ফার্স্ট লুক ভিডিও ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং পাশাপাশি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো মোবাইল নিয়ে সো এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ